up our eyes to you. We lift up our hearts to you, Jesus. Si levantamos nuestras manos a ti, así como en el rocío de una rosa. Así como el escar, como escarcha sobre una rosa cuando llega el invierno para todos y como una naturaleza se, se acopla como una naturaleza de paciencia con, que hay paciencia así como una semilla en la nieve yo he enterrado el crecimiento tu promesa es leal yo sé que a través del largo invierno aún sí hay más riqueza la cosecha trae va a traer a través de mucho y prolongada espera va a haber aún más grande va a ser más grande la promesa para mí es como una semilla yo creo que mi temporada llegará Señor yo siento que amas así como el sol bajo en el invierno así es como contemplo y me, me, me me cego en la luz de tu brillantez así como el fuego en la nieve soy renovado en tu tibieza se derrite el hielo de este viento salvaje Todo lo que es estéril crece, la cosecha trae a esperar, una larga, después de una larga espera, será aún más grande. Tu promesa para mí es como una semilla, yo creo que mi temporada llegará. Puedo ver la promesa, puedo ver el futuro. Tú eres el Dios de las temporadas. Es apenas estoy en un invierno. Todo lo que yo conozco de cosecha es que va a ser digna mi espera. No he terminado de trabajar, yo puedo ver tu promesa, aún en el invierno. Hay una razón. Dios de grandeza por todas las temporadas que yo conozco también tú tienes tu tiempo me pudiste salvar en un segundo en vez de eso enviaste a un niño a través del largo invierno aún más rico la cosecha traerá a través de mi espera larga larga espera aún más grande tu promesa para mí como una semilla yo creo que mi temporada llega Si lo creo como una semilla que ha sido plantada para que todos nosotros como la semilla de Bethlehem del Calvario que ha crecido en Calvario esa secoya 
just fix your eyes on him. Oh, the love of the sacrifice of your blood for us. Rescue. So come Ven, tu fiel, gozoso y triunfante. Oh, ven. Ven a Bethlehem. Ven. Y contemplarle. Pero así es el rey de ángeles. Vengamos y adorémosle. Vengamos y adorémosle. Cristo, el Señor. Cantan coros de ángeles, cantan en una exaltación. de arriba en las alturas gloria a Dios canten todos los ciudadanos de arriba en las alturas gloria gloria en lo más alto vengamos y adorémosle Cristo el Señor. Sí, Señor. Te saludamos a ti, nacido en esta hermosa mañana. Jesús, a quien a toda gloria ha sido dada, palabra del Padre. Ahora que ha aparecido en pura carne, vengamos y adoremos. Vamos tu nombre para siempre. Jesús, 
Cristo, el Señor. Porque solo tú, solamente tú eres digno. Jesus, we declare, sí, yes, Señor, God, you are worthy. Sí, tú eres Lord, digno. you are worthy of all of our devotion. De God, this is devoción. not an obligation. No es una you have pulled back the curtain, Lord. You've allowed us to see tú you. We are convinced, God, ver, que nos, that your que nos way is the better way. Que nos your thoughts are higher thoughts. Tus we want your son más altos que todo Lord, pensamiento. Lord, we want you to be in the driver's Queremos seat, God. Lord, you contigo. have convinced us of your love, que tú your power, and your presence. And we just ask God, If you have not yet, would you now do so? Si no le has Come on, a momento. deeper convincing. Hay algo a más deeper commitment, algo God, just a deeper aquí. amazement. Would you give El, us that today? You're so gracious to us. So patient with us. Lord, your, Lord, you're the God who you're the God who removes guilt, not gives guilt. You're the God who todo. removes Shame. Tú remueves Not toda shame. pena, toda vergüenza, toda You're culpa. Who doesn't leave us in the pit, but Tú makes nos dejas us ahí en el hoyo. Tú nos sacas, nos recuerdas. If you need reminding of, of those si necesitas esas cosas would que Él hace, in the quietness of your heart, say, este God, en el silencio I, en tu corazón, I need to be reminded. I don't feel like decir, a new creation. Que I don't, recordado. I don't feel I don't feel like Tal vez no me siento I'm como que he sido perdonado. I'm clouded. I'm over. I'm burdened estoy, by this estoy or that. We just abrumado. say it to him right now. Let's give him room. Señor. Lord, we give you room. Speak to us, Te damos Holy espacio en nuestros corazones, Señor. Límpianos. Te entregamos todo esto, Señor. Que nos abruma. Lord, we just agree Nos ponemos de acuerdo, Señor. that you're the, you're the faithful one, que not us. El fiel. You're good. El we grande. just give you room, Lord, as we, as we look at your unchanging, your immu que tú sabes, immovable, que sabes que immutable que tú word, God. Would you, we just give you room, Holy Spirit, Te damos to speak espacio, the word that each of us needs to hear. Oh, God, our Savior. In Jesus' decir. name we pray. Y logramos Amen. esto en el nombre de Jesús. Soy Pastor Kirk. Estoy leyendo a través de Filipenses con algunos de los compañeros. Y cuando dice Pablo que los recuerda a todos en todas sus oraciones. Y ayer precisamente venía por la casa y paré, paré por la iglesia. Y había un grupo, esos grupos pequeños que estaban orando. Estaban aquí orando específicamente por un hermano que sufriendo de cáncer. Había otros grupos orando por otras cosas. Y todos estaban ahí ocupados. Y después paré por la casa de otra persona y estaba ocupada levantando fondos para darlo a los pobres. Y para eso estaba cocinando, you know, and, and, and haciendo you know what? It's galletas. Okay. Was full of for you, okay? That's okay too. I'm not, I'm dead serious. Um, yo también, yo sé que ayer fue un día de fútbol colegial. Yo estoy de acuerdo. Y está bien. For, for se puede ver eso, se puede, y se puede gozar de ser parte de todo. And, uh, todo tiene un tiempo, todo un momento. Pray with joy. 
every time I remember you. Pero también me da mucho gozo cada vez que me acuerdo de ustedes. Y oro por todos ustedes. Emotional palette, sort of. Y well, we are un poco emocionado. Estamos empezando una nueva serie y estamos hablando del que es, el que es esperado. Hay unas copias de un libro, un estudio que se llama eh, La temporada de la venida, la, la espera. Y es un devocional y lo estamos siguiendo otra vez y vamos a leerlo todo este tiempo hasta el, hasta el día de Navidad. Todo el, testa el viejo testamento, las profecías que están hablando del Mesías, que va a venir ese Mesías a redimirnos, ese nombre, ese Dios Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Miles de años antes de que Jesús llegara, ya se estaba pre prediciendo. Desde el momento en que Adán y Eva no confiaron en Dios, al hacer eso se abrió la puerta de, de la enfermedad, del pecado. Habían ellos desobedecido. En Génesis 3, que Dios está hablando, y pone Dios ahí, en ese capítulo 3, pone una maldición sobre Satanás. Y cuando dice ahí, cuando llegue el Mesías va a aplastar tu cabeza. Y la gente espera, están esperando la llegada de ese Mesías que va a llegar. A través de los años, Siglos, esa expectativa de esperar que esa llegada se va acercando, se va cerrando. Y la gente, los judíos están esperando a ese Mesías. Cuando llega Jesús, no era lo que ellos estaban esperando. Porque, y lo rechazaron. Toda la grandeza de Dios que había depositado sobre la persona de Jesús. Él, él no había llegado para dar libertad solamente a una persona. Había él venía a traer libertad para todos, todos y cada uno de nosotros. Todo lo que detenga a alguien por medio del pecado, no solamente darnos libertad, no solamente está hablando de la libertad de, del poder abusivo de los romanos en ese tiempo, pero estaba hablando de otra cosa más allá. Era realmente romper esa rebelión que había ocurrido entre el hombre y Dios. Y no solamente eso, y la, y las esperan, la esperanza que tenemos hoy es esa vida eterna, que es mucho más grande de lo que se puede entender realmente. Y la expectativa. Que puede ser que tú tengas muchas expectativas también y que no veas realmente lo que esperas tú de Dios en tu vida. Parte de lo que espero que este mes es que tú le des espacio a tu corazón para que expandas, extiendas abres tu, 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 tu vida a Él. Y no vino nada más para traer gozo y libertad, pero que tú sientas el, el, la bendición espiritual y el gozo que, que venga a ti, a tu corazón, a tu mente. Que tú tienes el conocimiento y puedes entender cómo es que la palabra que ha sido, que ha sido predicha antes y que Él ha llegado y que hoy lo puedes comparar y lo puedes compartir y experimentar y todo lo que necesitas para caminar en santidad está ahí en la persona de Jesús. Que en Navidad no es nada más un momento ex, extremadamente cansado de cosas que hay que hacer, actividades, y esperando que llegue el nuevo año para continuar haciendo lo mismo. 
Les voy a dar una historia, contar algo lo que ha estado pasando en mi vida en las últimas seis semanas. Estábamos en un retiro de los pastores, We went out to Mo Ranch. If you're one of our guys, you know where we where we do our men's retreat. So we were having this staff retreat about 15 minutes at that time. And we were in a teaching time. We had Matt Orball was teaching this particular session. I don't remember exactly what Matt was teaching about, but I remember this. Matt said at the end of his teaching, he said, "Don't be still." Me acuerdo de que cuando estaba el pastor Matt dijo algo. That's who we are. We're a people that want to that me dijo algo que me impactó. Yo, espera que di, esperando recibir lo que Dios quiere para decir pues, para nosotros. Estoy sentado ahí y nada más ahí en silencio. Estoy tratando de hacer notas y tratando de recordar lo que se acaba de decir para escribirlo. Y esto que vino a mi mente. Y lo que vino a mi mente es, confía totalmente en mí. Y esto podría ser algo normal, algo que puede ser común. No es algo que realmente yo puedo pensar, porque hay muchas escrituras en la Biblia que dicen. Yo sé que una escala de 1 a 10, eso es quien es el Señor. Y que me, me, me pego así como, de, por decir, de 1 a 10 en el 3. Y yo, yo dije a mí mismo, yo voy a confiar en ti, Señor. After that, though, y después de eso, Matt, el pastor Matt, cerró en oración. Y de la manera que le estoy orando, me estoy acordando. Y lo último realmente que dijo fue, y fue lo que realmente llegó. I mean, like Monday, you're like, who was it that was on stage Sunday? I know how it goes. Sometimes I'm like, what did I preach last night? Y tú te quedas ahí pensando. Él está orando. Su última frase fue, Help us that we might rely completely upon you. Y la última frase que dijo, Señor, ayúdanos a confiar completamente en ti. Y esa fue la realmente la frase que se impactó en mi corazón. No es que realmente haya escuchado de una manera audible, pero en la palabra, cosas que vienen, pensamientos que vienen a mí, que es algo consistente que viene en la Escritura, el sentido de urgencia, el sentido de necesidad, el sentido de que tenemos de que hay algo que hacer rápido. Y lo recibí al principio, como lo re, haberlo recibido en el nivel 3, ahora realmente, ahora, se me fue, eh. esa frase volvió a repetirse en mi mente y, y viene a ser realmente como un nivel 5. Vienen otras cosas, salimos de ahí, fuimos a comer. Uh, y tú sabes, cuando so, estamos ahí todos Brian, juntos, ahí fuimos a comer, todos hemos sido platicando. Vamos a estar juntos toda la semana y empezamos a animarnos unos con otros, que es lo que vamos a hacer realmente. Y empezamos a preguntarnos, ¿hay alguna, ¿hay alguna palabra profética en nosotros? Así como lo habla en Corintios 14, Where the Lord impresses upon one person something that might strengthen, comfort, or encourage another person. Consistent with Scripture, and he moves me like you need to say this now. So we were having a ministry time, and Christopher Shaw, he says something to the pastor who was with us. Kirk. Yo creo que el Señor me está diciendo, me, me decía, que, que tú puedes abrir tus manos. Hay libertad. No es exactamente lo que el Señor dijo, pero lo está parafraseando de compl confiar completamente en el Señor. Y así como el Señor dice, está... I mean, it's it's not just because I'm. I can be a knucklehead sometimes, but sometimes when the Lord. Hay veces con la cabeza dura, pero hay veces el Señor como que dice algo. 
y me impresiona de cierta manera ciertos niveles. Y Chris oró que el Señor dale ese, ese sentido a, a, a Kirk de que él entiende exactamente qué es lo que es seguirte a ti. Seguimos alabando. Y viene otro pastor, Brian. So Brian comes over to viene Brian y me dice, mientras estaba orando, Dios el Señor me dio una imagen que tú estás así como navegando, remando un bote y de pronto ese bote cambia entre un, un, un bote de velas y empezaste a levantar las velas. Ya no estás tú dando, remando tú solo nada. Ahora las velas con el viento empiezan a mover el bote. Las velas fueron levantadas. Él oró de que yo pudiera ver que esas velas fueron levantadas. Debbie estaba con los niños, otros con los niños chicos. Oh, oh, I, th I thought you sat on the front row. You're sitting on the third row with my, with my mom. Oh. Okay, right. acabo de mencionar esto, pero yo pensé que es un chiste uh, que se él ahí con la esposa. So anyhow, pensé que la esposa estaba um, en el frente, pero no, está en el tercer eh, fila, pero bueno. Ya veo yo. Apenas terminó Brian de orar. I'm sitting in a chair against the wall, directly behind me, on the wall, like over my head, like I'm centered under dice, it, is a Debbie, picture of mira, a sailing ship. Míralo atrás de ti. I, I've been there all day Hay una and have not seen that sailing ship. And then de un Nora bote de velas ahí, says, en una pintura. putting down the oars, hoisting up the sails from a paddling boat to a ship with sails. Y después de estar pensando yo, y está la foto ahí de ese bote de velas, y después de la imagen de estar remando un bote y ahora de tener un bote de velas, y ahora veo yo este, esta imagen. Y lo que quiero decir es cuando el Señor dice algo, tiene que estar relacionado con la palabra de Dios. Y lo que me acaban de hablar o decir está consistente con lo que está en la Biblia. Y entonces yo puedo decir, sí, eso es para mí. Pero cuando el Señor deposita y en otros dos o tres más personas, pastores. Y entiendo yo y empiezo a pensar realmente esto es para mí. Viene de parte de Dios. A través de la semana estoy orando. Estoy empezando a preguntar, Señor, ¿qué es lo que quiere significar, significar esto? Cuando al principio de la imagen estoy yo remando con mis propios esfuerzos y de pronto tener a un bote de velas que el viento es el que va a, a, a empujarlo. Debbie y yo fuimos de vacaciones que realmente fuimos a una, a una reunión prácticamente internacional y con el movimiento que pertenecemos de diferentes estados, diferentes lugares, diferentes iglesias. Normalmente lo hacemos esto cada dos años, pero por lo de la epidemia, pues se, se paró. Voy a hablar un poquito en esta, en esta reunión. El hermano que está siempre a cargo de esto es el hermano Cyber, but fuimos compañeros de colegio. Y este hermano empieza a hablar y dice, y dice, el Señor ha impactado en mí y me trajo a Isaías 33. Está hablando del reino de Dios. Ahí, en el verso 21. Porque ciertamente ahí será Jehová para con nosotros fuerte. Ese lugar, ese reino de Dios va a ser un 
un lugar fuerte, el lugar de ríos y arroyos muy anchos por los cuales no andará galería de remos ni por él pasará para gran nave. Oh my gosh. Y entonces apenas dijo eso, exactamente fue cuando yo sentí y dije yo, eso es exactamente lo que el Señor me estaba hablando. Voy a vivir en el reino de Dios. Él va a venir a través de mí. ¿Qué es lo que, hace? ¿Qué, qué es lo que Él quiere hacer a través de mí? No vas a hacer las cosas por tu propia fuerza, sino que va a ser Él el que va a empujar lo que yo tengo que hacer. Después de la conferencia, Jimmy, el, el hermano que, que dijo esta palabra, y fuimos de regreso allá al, al, al lugar de... Con él estoy compartiendo. Y then at the conference, um, Jimmy spoke Isaiah chapter 33. Y cuando Jimmy estaba hablando del capítulo 33, Isaías 33, yo dije, lo voy a apuntar inmediatamente. Y estoy bien un poquito confundido. Póngalo, por favor, en la pantalla. No hay ninguna nave con remos, ni tampoco una nave poderosa. Ni por él pasará una gran nave. Make this work. So, Porque ciertamente allí será moment, Jehová para I'm con sharing, nosotros fuerte, dice ahí el versículo 21. Y todavía seguía yo pensando, ¿qué quiere decir todo esto? Y la razón por la cual habla a través de diferentes personas es que el, la meta es que el Señor ama que te, seamos familia. Y la cosa es de que puedes decir tú, puedes decir tú, wow, puedes, no, tienes, no puedes leer la Biblia y encontrar cosas así. Y, y, y entonces yo digo, sí, pero... Y entonces digo yo, este no, lo que él, tú no eres un huérfano, tú perteneces a una familia, entonces tú lo compartes con otros. Si el Señor te habla, tú lo traes a, a, a la luz. Él es generoso. Él, él ama decir que nos va a incluir en lo que Él quiere hacer. Y es lo que Dios dice, voy a incluirte en lo que yo estoy haciendo. Él lleva toda la gloria y toda la gorra es para Él, o por supuesto. Él es generoso, misericordioso. Pero cuando eso, hace eso de hablarle a tres, cuatro personas, es como si fuera un rompecabezas. Yo sé que Dios está diciendo algo a nosotros. Así como sabes tú que hay rompecabezas de cinco piezas, también hay de cinco mil. Y a mí no me gustan los, los rompecabezas. Toma un tiempo de poner armar un rompecabezas de cinco mil piezas. Pero lo que Dios hace es hablarle a, a varios o una red de iglesias como estas que está diciendo Dios, tú me dices a ti mismo, me escuchas, y tú, él está diciendo, me estás escuchando. Y como dice en, en Santiago 4, búscame y, y yo me voy a acercar más a ti. Y en otro pasaje también habla de eso. Acércate a mí, yo me acercaré más a ti. Entonces, yo compartí otra vez en ese, ese, ese re, me retiro y viene Jimmy y me dice, todavía tengo más que compartir contigo. Saca el teléfono y me dice, mira, míralo ahí. Y le dije, en el momento, en ese momento que tú compartiste acerca de Isaías 33, yo les mandé un texto a los demás pastores. 
Y eso exactamente fue lo que les le dije. Acabo de escuchar que Jimmy dijo esto, que fue exactamente lo que se habló, lo que ustedes me dijeron que tiene que ver con esta palabra. Dios está moviendo de una manera que podemos decir. Que hay veces tiene sentido y tú dices, hay veces no entiendes, pero dices, aquí algo está pasando, voy a seguir esperando, voy a seguir tratando de entender, voy a seguir buscando qué es lo que Dios está haciendo. Entonces, esa... Una mañana ahí, ya casi del, del, del retiro, casi para terminar. Y yo había hecho un texto a una persona de parte de otra iglesia, parte del mismo movimiento, y yo le dije ahí que había, se había estado comentando acerca de cosas relacionadas con Isaías 33. Y yo le pregunté al Señor, ¿ha impactado algo en tu corazón o en tu vida? De la manera en que ya lo dije, que el Señor le encanta compartir con otros y que seamos parte de eso. Y yo creo que esa es una forma de New Testament prophecy. Y yo creo que esa es una forma del Nuevo Testamento, la profecía del Nuevo Testamento, de animar, en darte fuerzas, en darte ánimo. Y es que hablamos, así como hablamos de, de lo, en el capítulo de Corintios, por 38 semanas, hablamos de todos los, los uh, diferentes dones espirituales donde pro, profecía realmente en el Nuevo Testamento y hoy día es eso, palabra de ánimo, palabra de que te venga y te dé valor. Y, y nos habla que es consistente con la Escritura, por supuesto, y que tiene un par de veces una, una, una manera urgente que es el momento para el tiempo que se está viviendo. Y de esa manera que como cuerpo de Cristo, todas las partes trabajan para un fin común, un propósito. Y que hay dentro del cuerpo de Cristo, hay, opera de una manera superior a otros por medio del Espíritu, lógicamente. Lo mismo para la enseñanza. Dependiendo del don que tú recibas o que el Señor te provea, que te dé. Otra vez, Jimmy estaba haciendo texto a otras personas y él les preguntaba de alguna manera en que el Señor les haya inspirado, les haya impactado en alguna en especial, especialmente recibe con respecto a Isaías 33. Y palabras que hemos recibido acá en el movimiento de Antioquía, y veo así otra vez la imagen, se, se escribe ahí acerca de la imagen de un bote de remos y después que se transforma en un bote de velas. Y esa escritura de Isaías 31, 33, el 21, nos dimos cuenta y entendimos que había sido impactado, había sido impresionado en varias personas de diferentes iglesias dentro del movimiento de Antioquía. Veo el movimiento, veo el bote de remos. Y estoy todavía enfocado ahí, pero veo el bote de remas, pero no veo el bote de velas. Y estoy viendo ahí, eh, el bote de remas es, es moviéndose por el, 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 la, la, la fuerza de la gente, la fuerza personal de una persona. Pero un arco, Señor, un arco no tiene un rudder ni tiene paddles. 
In fact, you think about, you think about Noah on the ark, what use would a rudder have done? What, what use were oars? The whole, the whole world was covered with water. Like there's no place to sail to. They were completely Así como cuando en, en, en no, Noé, pues qué es lo que iba a remar realmente. No, no había lugar para hacer remar o tener velas para ir a algún lugar. El, el planeta estaba cubierto de agua. Y otra vez, qué es lo que significa todo esto. Y se me mostró el versículo 22. Y es lo que el 22 dice. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Y el 23 dice, tus cuerdas se aflojaron. No afirmaron su mástil, ni interesaron, interesaron la vela. Pero aún así, ¿se repartirá entonces botín de muchos despojes? Los cojos arrebatarán el botín. Me di cuenta, el verso 22 y 23... No está, hablando, no está hablando realmente claramente, pero está describiendo del bote que está dependiendo completamente. El, que, el bote que depende, que lo que significa depender absolutamente del, de lo que es Dios. We gotta put down the oars. Y lo que tenemos que hacer es poner bajar los remos y levantar las velas y escuchar de Dios. Poniendo los remos y levantando las velas estamos, diciendo, estamos dependiendo exactamente de Dios. En este caso el viento que va a empujar el bote. So what I want to do, so lo que quiero hacer, you know, I, I could easily, you know, I've almost got three points there, right? Put down the oars, raise the sails, be completely dependent upon him. I can challenge you with all kinds of specific ways that you Yo might do that, but the, the, the better thing, a ti de the better maneras. thing as we move into Christmas, as we look es que and expect the coming of Jesus, but more than that, that just we're just celebrating his, y his birth, and as we look forward to next year, la venida, And what he wants to do in us and through año, us, I mean, in you and through you, but also in us and through us as a people. What I want to challenge you to do in us and through us, I mean, in you and through us as a people. What I want to challenge you to do in us and through us un desafío que las próximas semanas continuemos pidiendo cuál es mi, mi meta Señor pedirlo, orarlo de esa manera quiero vivir quiero seguirte más que nunca y, y ese es mi desafío de que pues, continuemos que oremos que lo pruebas por ti mismo qué es lo que realmente quieres Señor que yo haga qué es lo que quieres que yo haga Señor como estudiando and, la palabra. Kind of like on, on I, I Quiero animarte realmente que te, te, así que te agarres de la palabra, God, pero que come, al mismo Spirit. le digas al Espíritu I, de Dios, ven y habla bien, you Señor. Know, habla, la palabra no es una caja. El Espíritu Santo es una persona y quieres experimentar la presencia de Dios. Y tú, y tú sabes que el Señor es más que, más que eso, más que una caja, que un libro, pero es viva, una palabra viva. Y quieres una palabra que viene y que te defiende. Corta cadenas, libera. If you're a person that comes to church because you just you love the love that you feel when you're here. First of all, I want to say, praise the Lord. We want to be that kind of people. 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 We want to be that kind of
que yo, yo queremos ser esa clase de persona que veremos para estar juntos con otros como familia agarrarse de la palabra de Dios y esperar que el Espíritu Santo la palabra del Espíritu de Dios la gente y la familia y cuando caminamos en esos tres diferentes ángulos y tú percibas tal vez algo que recibes en tu corazón de, tu palabra, de la palabra de Dios y la puedes comparar con lo que la Biblia dice He is not far off. Él no está lejos. Él está accesible. You are not Tú no estás excluido. El Señor habla a mí. El Señor te habla a ti también. And humbly, humbly, y hay que humillarse. We can move forward. Pero juntos yes, podemos movernos hacia adelante. We're going to obey. Y obedecerle. Oh, I want you to expect that. Quiero que esperemos eso. Quiero que esperes más que eso. Si es algo que tú estás escuchando y sientes que lo has oído antes, y que tú digas, ahí está, es lo que lo estaba esperando oír. There is more for you. Si hay algo más espléndido, so yes más a minute, right amoroso now. que esto, es la vida eterna que has venido. Donde estés, cierra tus ojos. Dios, por un, un momento precioso, por este momentito, nada más, cerremos nuestros ojos. And ask him, y, ah, Lord, y pregunta, Señor, What are you saying to me? ¿Qué es lo que me estás diciendo a mí personalmente? ¿Para mí qué significa esto personalmente? Nada más eso. Pídele al Señor, ora que es lo que para ti hay personalmente y espera que te dice el Señor The Lord never speaks condemnation. El Señor nunca habla condenación. Él habla siempre ánimo. But encouraging, te anima. not condemning. No condena. And the right answer, the best answer. La mejor respuesta is always, siempre. Yes, Lord. Es siempre sí, Señor. Es la mejor you don't have respuesta. to know all the next steps. You don't even have to know all of the implications of. Tienes que entender todo. I, I don't, but I know Yo no, no entiendo todo, heart, pero cuando se response, anima en mi corazón, se mueve algo en yes, mí. Mi respuesta es siempre, He'll sí, Señor. Y Él te va a revelar más His word, His spirit, su palabra, His su espíritu. Está trabajando right en ti y dentro de ti y para ti y para todos. Yes. Nada más dile. Would you stand with me? Would you stand with me? And I'm going to ask our, our ministry team leaders, prayer team folk, to come on down right now. And as they come down, we're going to go back into a time of worship. And it may be that you need to just be silent. Silent. Maybe that you need to come down and have prayer, just receive a gift of prayer. For whatever. It may be that... And You want to kneel on these carpets just to si say, quieres, Jesus, oh, yes, God. I've said no, but I'm saying yes ahí, now. Arrodillarte, como sea. Maybe you stay where you are and you declare the truth of God as y tú we la palabra, la verdad de Dios, la verdad del Señor. And if you want to know more about what it means to follow this God who loves you, to quit trying to make it through life, ¿Qué es, qué es lo que quiere decir realmente para ti esto? come up and, and let's just talk. God's, God's for you, not against you. Let's, let's worship. Todo es para ti, no es en contra tuya.
He sido cap capturado en tu presencia. Yo nada más quiero sentarme aquí a tus pies. Agarrado en este momento. En este momento santo. No me quiero ir. No estoy aquí por bendiciones. Jesús, tú no me debes nada. Más que nada. Lo que yo puedo hacer, que lo que tú puedes hacer es que yo esté aquí, que yo quiera estar aquí. Lo siento. Cuando nada más yo pasaba, corría a través de las emociones, Cien, lo siento. Cuando cantaba nada más una canción más, tómame de regreso a donde empezamos. Yo abro mi corazón a ti. Lo siento. Cuando yo llego con mi propia agenda, lo siento que tú eres más que suficiente, que se me olvide que eres más que suficiente. Tómame de regreso y llévame donde habíamos comenzado. Abro mi corazón a ti, Señor. He sido capturado en tu presencia. Solamente me quiero sentar aquí a tus pies. Agarrado en este momento santo. Yo no me quiero ir. No estoy aquí para bend por bendiciones. Jesús, tú no me debes nada. Más que nada, lo que tú puedes hacer, yo, yo, yo quiero estar aquí nada más. You know, you may never have come up for prayer before. Tal vez nunca has venido Nunca has venido acá. Voy a decirte algo de esto de... Y a veces queremos hacer algo, tenemos que humillarnos a nosotros mismos y sentirnos como niños y tener ese sentido de humildad para venir delante de Dios. Él. Él es, la, él es la respuesta nosotros no somos la respuesta no estoy diciendo que es obligación que vengas pero y tú sientes en tu corazón algo y, 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 no, y no actúas tal vez necesitas sentir que eres como un volverte como un niño yo solamente quiero de ti nada más Nada más lo va a hacer. Solo tú puedes hacerlo. Yo solamente quiero de ti. Expresar lo que tú sientes, expresar lo que tú estás pasando en este momento. No dejes que ese, ese temblor, esa ansia de tu corazón quede sin ser elevada hacia lo que Dios quiere, a lo que Cristo quiere para ti. Tal vez necesitas compartirlo. No hay nada más. Nada más lo hará. Solamente quiero a ti, nada más, nada 
nada más. Solamente te quiero a ti. No hay nada más que lo hará. Nada más lo hará. Todo lo que yo necesite de ti, Señor. Solo tú, Señor. Todo lo que yo necesito es a ti, Señor. Necesito es a ti, Señor. Tú es a ti, Señor. Déjame decirte esto. El Señor quiere hablar en contra de la vergüenza. Tal vez has caminado, te has apartado y te has perdido el camino. No hay ninguna línea recta. Pero el enemigo Dios, Jesús murió para llevar la vergüenza que tú tienes. Dejas que la carga te, te, te doble. Si lo estás cargando, llévalo de regreso a la cruz. Si tú lo dejas ahí, puedes quitártelo de encima, pero va a regresar. Porque culpabilidad, arrepentimiento, todas las cosas estas que te avergüenzan, las rechazamos. Tal vez puedo pensar que ha pasado tanto tiempo que yo caminaba antes con el Señor y ya no. Y venimos y y venimos y lo ponemos, lo depositamos allá a los pies del Señor. Y que, y que sea clavado en la cruz. Y decimos, sí, Señor. Y la, esos clavos ahí en la cruz todavía continúan siendo activos. 
Y no tiene que haber más vergüenza ni condenación en tu vida. Y levantamos nuestras manos. Ponemos nuestras manos de esa manera para recibir, esperar de ti, Señor. La restauración. Restaura, Señor. Tal vez cualquier pensamiento contrario. Dios, te lo damos a ti, Señor. Cualquier vergüenza. Pedimos que tú lo tomes en el nombre de Jesús. Dan, ¿estás cerrando o estoy cerrando? I'm closing us. You're closing us. I'm closing us. There we go. See, ver, it's a well-oiled machine. That's Yo, what we sierra. got right here, folks. <laughs> All right. So next week, Próxima we're going in further into the expected one. But um, continuaremos en la esperando la llegada. One devotional book. It's super short. It's Trata great. Especially for kids. Trata de conseguir este devocional. Es bastante and corto. Invite somebody. Invite a alguien. The good stuff for ourselves. Someone in your sphere of influence, your oikos, you say here. Someone in your oikos needs to know the good news of Jesus. Needs to have a place to belong. Let's bring somebody with us. Let's see what God does. Okay. Let's see what God does. 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 Let's see Momentito, We're totally momentito. Forgot. We have the mission marketplace today. Tenemos el As you go out, mercadeo en las misiones. Of all sorts of ministry, ministry Vamos a estar ministrando. Vayan a chequear, por favor, porque hay mucha más información. Quiero hay mucha más información. Quiero pedirle, por favor. Si no has terminado las, las compras de Navidad, ahí está el mercadeo de misiones para que puedas encontrar algo. Felicidades. Felicidades.